இது வந்து பாலக்கொடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெல் வயல் பூரா வரப்பில் வயல் உள்ளாரையும் கூட இருக்கும் இது வந்து கொடி டியூப் மாரி கொடி இருக்கும் கண்ணு கண்ணு இலை வரும் வேறு பார்த்திங்கன்னா சின்னோண்டாக இருக்கும் ஒரு கண்ணுள்ள ஒரு வேறு இருக்கும் இந்த கண்ணுள்ள ஒரு வேறு இருக்கும் அப்படியே கொடி மாரி ஓடிட்டு ஓடும் இதை வந்து கலைன்னு சொல்லிவிடும் இப்போ முடிச்சு கூட்டிருக்காங்க திரும்ப இது துளுக்குது பாருங்கள் இது போல் வளர தானே வளரக்கூடிய தன்மை இந்த இதில் இருக்குது இந்த செடியில் தான் நாங்கள் என்ன கவனித்தோம்னா ஒரு வருஷம் இந்த குருத்து இருக்கு இல்லையா இந்த குருத்து பூரா வந்து நல்லா க்ரீன் கலரில் இருக்கிற ஒரு பொறி வண்டு பொறி வண்டு வள கலரில் ப பச்சை கலரில் இருக்கும் சிவப்பு கலரில் இருக்கும் க்ரீன் கலரில் கிட்டத்தட்ட பொன் வண்டுன்னு சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி நேரத்தில் சின்னதாக பொறி வண்டு வந்து நிறையா இதில் இருந்தது பொறி வண்டு தான் பிரிடேட்டர் ஆச்சுன்னு பார்க்குறப்ப இந்த தாவரம் வந்து அந்த பொறி வண்டுக்கு உணவாக இருந்து எங்கள் வயல் முழுக்க பொறி வண்டு டெவலப் பண்ணுறத நான் கவனித்தேன் அப்போ வந்து பொறி வண்டு வந்து ஒரு பிரியாக்கா நம்ம வயலில் இருக்கணும்னா இந்த செடி இருக்கணுங்கிற அவசியத்தை அந்த இடத்துல நான் உணர்ந்தேன் அப்போ தான் பார்க்குறப்ப இது வந்து போட்டி அல்லது கலை அப்படின்னு நம்ம எடுக்கக்கூடாது இது நமக்கு உதவி பண்ணுறதுக்காக நம்ம வயலில் இருக்குது அதை புரிதல் தான் நமக்கு அங்கே முக்கியம் அப்படிங்கிறத உணர்ந்து அதை எப்படி நம்ம டிஸ்டிங்குஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறப்ப கலைன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த போட்டி பயிர்னு சொல்கிறக்கூடிய பயிரையும் இதையும் பிடுங்கி அதை ஃபிசிக்கல் ஃபீச்சர்ஸ் ஆராய்ச்சி பண்ணுறப்ப இது கணு கணு வேற உயிர் வேறு விடும் வேறு சின்னதாக இருக்கும் இப்போ சின்ன வேறாக இருந்தாலும் செடி நல்லா தாராளமாக வளரும் ஆனால் எந்த விதத்துலேயும் அந்த நெல்லை பாதிக்காது அதுதான் இதை வந்து கூட்டு பயிர் அல்லது அது கம்பேனியன் கிராப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதுதான் வேரோட தன்மை இதே வந்து காம்படிட்டிவ் கிராப்புக்கு இதே போல் அப்படியே பஞ்ச் ஆஃப் வேர் இருக்கும் அது வந்து எல்லா சாரையும் உறிஞ்சி இப்போ நெல்லை வளர விடாது அதுதான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம் அதுதான் அடிப்படையான விஷயம் நல்லா தலை தலைன்னு வளருதுன்னு பார்ப்போம் ஆனால் உள்ள அப்படி பார்த்துட்டிங்கன்னா டியூப் மாதிரி இருக்கும் ஹோலோவாக இருக்கும் அதனால் எவ்வளவு கொடியிலையும் இது தான் நீண்டு ஓடி மிதந்து ஓடும் இந்த டியூப் மாரி இருக்கிறதோட அமைப்பு என்ன உள்ளே காற்றோட்டமாக இருக்கும் அதனால் இது வந்து பூமி உள்ளே போவாது அப்படியே தண்ணி மேலேயே மிதந்துட்டு ஓடும் ஏன்னா ஏரேஷன் இருக்கு இல்லைங்களா அதனால் கொடி மாரி பறந்து ஓடும் பெருசாக உயரத்தில் நிற்க முடியாது ஏன்னா தெம்பு கிடையாது இதனால் அந்த வாட்டர் லெவல்லையே படர்ந்து ஓடி இருக்கும் உயரமாக வளராது ஆழத்துலையும் போவாது இதுதான் இதோட நேச்சர் இப்போ படர்ந்து இருக்கிறப்ப நேச்சுரலி மற்ற கலைகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வேலை இது செய்யுது அதாவது மல்சிங்னு சொல்லக்கூடிய உயிர் மூடாக்கு அப்படிங்கிற வேலையும் இது செய்யுது அது மறைமுக பலன் நமக்கு அதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் கவனித்தா தான் புரியும் இது பேடு ஈக்காலேஜில் இது ஒரு அங்கம் நெல் பயிரில் வந்து பூச்சி தாக்குதல்ங்கிறது ஒன்று இப்போ நிர்வாகம் அதாவது எப்படி அந்த பூச்சி இல்லாமல் கண்டு பயிரை காவந்து பண்ணுறதுங்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் அதில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னாக்கா நிறைய பூச்சி மருந்து அடிப்பாங்க அடிச்சுட்டு அது அவ்வளோவுமே விஷம் தான் ஒரு சின்ன கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பூச்சிக்கு ஏன் அவ்வளோ ஒரு கொடிய விஷயத்தை தெளிக்கிறோம்னு யாருமே யோசிக்க மாட்டாங்க ஆனால் அடிக்காட்டி இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறவங்க எல்லாம் நான் பெரும்பாலும் பூச்சி மருந்து அடிக்க மாட்டாங்க அப்படியே அடிக்கணுன்னாலும் ரெப்பலாண்ட்டுன்னு சொல்லி ஐந்து இலை கரைசல் அது போல் சில க இலை கரைசல்களை ஊப்பு அவங்களே தயார் பண்ணி விற்பாங்க அதை கசப்பாக இருக்கும் பூச்சி அதை தாக்குதல் வராது இருக்காது அல்லது ஓடிப்படும் ஆனால் நியர்பாக நம்ம அந்த பயிரோட தன்மையும் இதையும் கவனித்தோம்னா நெல் பயிர் வளர்கிறப்ப பல விதமான உயிர்கள் அங்கே வளரும் வயலில் பார்த்தீங்கன்னா நெல் வயலில் பார்த்தோம்னா நந்து நத்த பூரா இது போன்ற இது விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து அந்த நீர்நிலைகளில் வர்றது தவக்கில் இதெல்லாம் வரும் அப்போ அது ஒன்று ஒன்றுக்கும் அதுக்கான உணவு அங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னு தான் அர்த்தம் அது கண்ணுக்கு தெரிகிற பெரிய பூச்சிகளை அல்லது இப்போ இதை நம்ம கார பார்க்க முடியும் கண்ணுக்கு தெரியாத சில பூச்சிகளும் நம்ம வயலில் இருக்கும் அப்படி பார்க்குறப்ப அதை எப்படி பிரிக்கணும்னு பார்த்தா பிற பூச்சிகளை சாப்பிட்டு அந்த நம்ம நெல் வயலில் உயிர் வாழுது இல்லை அதை வந்து பிரிடேட்டர்னு சொல்கிறது அது வந்து என்ன பிற பூச்சியை திங்கும் நம்ம பூ நெல் பயிரை எந்த விதமான பாதிப்பும் பண்ணாது அதே நேரம் நம்ம நெல் பயிரை சாப்பிட்டு பாதிப்பு ஏற்படுது இல்லை அதுக்கு பேர் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லுது அதுதான் பூச்சிகள்னு பேர் அந்த பூச்சிகள் தான் நம்ம பாதிக்குது அதை தான் நம்ம வந்து ஒழிக்கணும் என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா இந்த நெல் வயல்களில் வந்து பூச்சிகள் நெல் பயிரை பாதிக்கக்கூடிய பூச்சிகள் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி அதே போல் பயிர்களை அழிக்கக்கூடிய ப்ரிடேட்டர்ஸ் அங்கே டெவலப் ஆகுது அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா பா நம்ம நெல் பயிருக்கு பாதுகாவலர்கள் பூச்சி வடிவத்தில் அங்கே உருவாகிடுது அப்போ அது இப்போ எப்படி மண்புழு வந்து மனிதனுக்கு வயலுக்கு நண்பன் அப்படின்னு சொல்லி அது உழவு பண்ணுது உறவு உற்பத்தி பண்ணுதுன்னு சொல்கிறோமோ அதே போல் பயிர் வளர்ந்தப்ப
அதில் வர்றப்ப அந்த பூச்சிகள் வந்து பெஸ்ட்டை வந்து அட்டாக் பண்ணுறப்ப நம்ம பயிர் நல்லாயிருக்கும் ஃபிசிக்கலாக இதை நம்ம எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணோம் எது பிரிடேட்ரு எது பூச்சி அப்படின்னு நம்ம ஒன்று பார்க்கணும் உணரணும்னா எந்த பூச்சிகள் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி நம்ம ஃபீல்டில் இருக்கோ கண்ணுக்கு தெரிகிற மாதிரி உழவுதோ அல்லது ஓரளவு பார்க்கக்கூடிய சைஸில் பெருசாக இருக்கோ அது எல்லாமே பெரும்பாலும் பிரிடேட்டர் தான் அந்த வயலில் நம்ம பார்ப்போம் நம்ம பயிரில் இருக்கும் ஆனால் பயிரை பார்த்தா அதனால் பயிரில் வந்த மாற்றம் இருக்காது அல்லது அழிவு இருக்காது அதுக்கு பிரிடேட்டர் இன்னொன்று வந்து நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாது பார்த்தா பயிர் வந்து திடீர்னு உட்காந்துருக்கும் தோவாடும் அழியும் குறுத்து போவோம் குறுத்து அப்படியே வெ வெள்ளையாக போயிருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கும் அப்போ அதில் ஏதோ பூச்சி தாக்கி இருக்குதுன்னு நம்ம உணர்வோம் அப்போ அதுக்கு தான் பெஸ்ட்டுன்னு பேர் அந்த அப்படி தாக்கக்கூடிய பெஸ்ட்டுகள் கண்ணுக்கு தெரியாமல் ஒளிஞ்சு தான் வாழும் இப்போ அதை தேடி தேடி பிடிக்கிற வேலையை இந்த பிரிடேட்டர் செய்யும் அதனால் அந்த அதனால் பிரிடேட்டர் வந்து வெளிப்படையாக தெரியும் பிற பூச்சியை சாப்பிடும் எந்த விதத்துலேயும் அந்த பயிரை சாப்பிடாது இதுதான் பிரிடேட்டரோட குணாதிசயம் பிற பெஸ்ட்டுங்கிறது வந்து தாவரத்தை சாப்பிடும் ஒளிஞ்சு வாழும் அந்த பெஸ்ட்டு இருக்கிற இடத்துல பயிரில் ஒரு மாற்றத்தையும் தாக்கத்தையும் நம்ம பார்ப்போம் அப்போ அதில் தான் நம்ம போய் இது வந்திருக்கு இந்த பெஸ்ட்டு அட்டாக் பண்ணியிருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதனால் நம்ம வயலில் வந்து பிரிடேட்ரு உருவாகிட்டுதுன்னா நேச்சுரலி பெஸ்ட்டு குறைச்சலாக இருக்கும் இது ஒரு விளக்கம் இன்னொன்று பார்த்தோன்னா அது பிரிடேட்ரு இருக்குது அப்போ பிரிடேட்ருக்கு பெஸ்ட்டு இல்லாட்டி என்ன உணவு அப்படிங்கிற எங்கள் கேள்வி அங்கே வருது அப்போ என்ன அங்கே நம்ம கவனிக்கிறோன்னா அந்த அந்த இடத்துல ஒரு பேடி ஈக்காலஜி அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா நம்ம பயிர் பண்ணி வளர்கிறப்ப அந்த பயிரோடு சேர்ந்து பல வகையான உயிர்கள் வளருது அது தாவரமாக இருந்தாலும் சரி உயிர்களாக இருந்தாலும் சரி உயிர்கள் வளர்கிறப்ப கலை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற பல செடிகள் அங்கே வளருது அப்போ கலைன்னு சொல்கிறப்ப நெல் கூட இருக்கிற அவ்வளவுமே கலைகள் கிடையாது அதாவது கலைகள் கிடையாதுன்னு ஏன் சொல்கிறேன்னா நெல் பயிரை பாதிக்காததான் நம்ம கலைன்னு சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுக்காக கலைனா கலைன்னு என்ன இருக்காக சொல்லணும்னா அதை களைஞ்சி எடுத்துட்டோம்னா தான் நெல் நல்லாயிருக்கும் அதனால் கலை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த நெல் பாதிக்கல ஆனால் அந்த கூடையே இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அதை கலைன்னு சொல்லக்கூடாது கூட்டு பயிர் அப்படின்னு சொல்லணும் அல்லது கம்பேனியன் கிராப் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னு நாங்கள் டிஃபைன் பண்ணுவோம் இப்போ கம்பேனியன் கிராப் நெல் கூடையே இருக்கிற வாசி நெல் பாதிச்சிடாது ஆனால் பயிரில் வந்து நெல்லை தவிர இதர பயிர் இருக்கும் அதே வந்து சில பயிர்கள் இருக்கும் சில க அதை கலைன்னு சொல்லலாம் அது என்னன்னு பார்த்தோம்னா நெல் வளர்ச்சியை பாதிக்க அந்த எந்ததெல்லாம் அந்த செடி வகை செடிகள் இருக்கோ அந்த இடத்துல நெல் பயிர் உட்காந்துருக்கும் வளர்ச்சி கொன்று இருக்கும் அப்போ அது வந்து போட்டி பயிர் அல்லது காம்படிட்டிவ் கிராப் அப்படின்னு சொல்லணும் அதுதான் ஆக்சுவலாக நம்ம கலை அப்படின்னு டேர்ம் பண்ணணும் அதை தான் ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ இந்த டிஸ்டிங்ஷன் பண்ணி தான் நம்ம எடுக்கணும் அதை எப்படி ஒரு சராசரி மனிதர் அல்லது விவசாயி அல்லது தொழிலாளி புரிஞ்சுக்கணும் அல்லது சொல்லணும் அவங்களுக்கு அதை பற்றி புரிய வைக்கணும்னு கேட்டால் எந்த இடத்துல ஒரு பயிர் கலை ஒரு காம்படிட்டிவ் கிராப் அல்லது போட்டி பயிர் வளர்க்குதோ அந்த நெல் அந்த இடத்துல உட்காந்துருக்கும் அதை பார்த்து அது வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அல்லது நெல் கூட அது ஆரம்ப கட்ட வளர்ச்சியில் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா ஒரு ஒரு கலைன்னு நம்ம நினைக்கிற வயிறை பிடுங்குறப்ப அதில் வேர் வளர்ச்சி அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது கலை வேர் வளர்ச்சி இல்லாமல் கணுவுக்கு கணு வச்சு சின்ன வேர்களாக இருந்து மிதந்து ஓடுச்சுன்னா அது கலை கிடையாது அது கூட்டு பயிர் அதனால் நெல் பயிர் பெரும்பாலும் பாதிக்கப்படாது அது கொடிகளாக கூட இருக்கலாம் அப்போ அதுதான் நம்ம கூட்டு பயிரையும் க போட்டி பயிரையும் வித்தியாசப்படுத்தக்கூடிய முறை இப்போ அடுத்த விஷயம் அங்கே நாங்கள் என்ன நோட் பண்ணுறோம் அந்த பொதுவாக இந்த விஷயத்துலன்னு பார்த்தோம்னா இந்த கூட்டு பயிர்னு சொல்கிற இடத்துல வளர்கிற செடிகள் இருக்குது அதில் பூண்டு பாலக்கொடி இதே போல் நிறைய தாவரங்கள் வளருது அந்த தாவரங்களில் வந்து இந்த பொறிவண்டு போல் உயிர்கள் அங்கே உட்காரு அது அந்த கொழுந்த சாப்பிட்டு பொறிவண்டு வளருது இப்போ பொறிவண்டு வந்து ஒரு பிரிடேட்டர் அது இலையில் ஊர்ந்து போய் முட்டையெல்லாம் சாப்பிட்ரும் அப்போ வந்து சிலந்தி வந்து பறந்து வர்ற பூச்சி அந்த வலையில் மாட்டிகிட்டு சாகும் அப்போ வெவ்வேறு வகையான ஸ்டேஜில் அது பு அது முட்டையாக இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பிரிடேட்டர் இருக்குது பூச்சி ஆனால் சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு பிரிடேட்டர் இருக்குது இப்போ அதெல்லாம் அந்த பிரிடே பெஸ்ட்டு வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பிரிடேட்டர் நம்ம வயலில் இருக்கணும்னா நெல்லோடு சேர்ந்து வளர்கிற கூட்டு பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பயிர்கள் அங்கே இருந்ததுன்னா இந்த பிரிடேட்டர் அங்கே வாக வாழறதுக்கு வழிவகை செய்யுது அதுதான் அப்போ என்ன இப்போ நடக்குதுன்னா அந்த பேடு ஈக்காலஜின்னு அங்கே ஒன்று உருவாகுது அந்த பேடு ஈக்காலஜி நம்ம நெல் பயிரை
நம்ம பாதிக்கக்கூடிய கலைகளையும் பூச்சிகளையும் மத்தனையும் அழிச்சுட்டு இதர தாவரத்தையும் உயிர்களையும் விட்டு வச்சோம்னா நம்ம பயிர் ஆரோக்கியமாக நல்லாயிருக்கும் நம்ம அதிகப்படியான வேலைகளையோ விஷத்தையோ நம்ம பூச்சிக்கு அந்த நிலத்துக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியதில்லை